웹스퀘어 퀵하이드입니다. 스피너의 오토포커스 속성과 넥스트탭 ID 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 스피너의 날짜를 입력할 경우 날짜 입력 후 넥스트탭 ID로 지정한 컴포넌트로 포커스를 자동으로 이동할 수 있습니다. 데이터 타입이 데이트이고 데이트 인크리멘트 타입이 정의된 경우 넥스트탭 ID로 포커스를 이동할 컴포넌트의 ID를 지정하고 오토포커스 속성 답질 툴으로 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 스피너와 인풋 박스 두 개가 있습니다. 오토포커스가 트루이고 데이터 타입은 데이트입니다. 데이트 인크리멘트 타입은 데이로 지정되어 있습니다. 넥스트탭 ID는 두 번째 인풋 박스의 ID인 인풋입니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 스피너에서 날짜를 입력하면 두 번째 인풋 박스로 포커스가 이동합니다. 다시 한번 날짜를 입력해 보겠습니다. 역시 두 번째 인풋 박스로 포커스가 이동합니다. 이번에는 넥스트탭 ID를 첫 번째 인풋 박스의 ID인 인풋1으로 설정하겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 스피너에서 날짜를 입력합니다. 이번에는 첫 번째 인풋 박스로 포커스가 이동합니다. 다시 날짜를 입력해 보겠습니다. 역시 첫 번째 인풋 박스로 포커스가 이동합니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.